Tama Renza mencibir, aku datang kepadamu untuk membereskan masalah itu. Apa yang kamu pikirkan? Penyelesaian. Zain Sucipto melihat kunjungan Tama Renza tidak baik, dan ketika dia mengira dia sekarang berada di hotel Renza dan tidak ada orang di sekitarnya yang membantunya, dia tidak bisa menahan perasaan lebih bingung. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan kegugupannya dan berkata, Ayahmu dan aku adalah kenalan yang paling jauh, tidak ada persahabatan, tidak ada kebencian, apa yang kamu andalkan untukku? Tama Renza dengan dingin berkata, Hari ini, aku akan menganggapnya sebagai kerugianmu, kamu melompat-lompat untuk mengatur aliansi anti Renza melawan ayahku, kan? Zain Sucipto berusaha membela diri, aliansi anti Renza hanyalah sebuah pepatah di awal, sama seperti maskapai penerbangan yang memiliki Sky Team dan Star Alliance. Setiap orang adalah saingan satu sama lain, apa masalahnya? Tama Renza lalu bertanya, lalu bagaimana orang tuaku meninggal? Zain Sucipto berseru, bagaimana aku tahu? Kematian orang tuamu bukan karena aku. Orang-orang yang ingin membunuh orang tuamu saat itu memiliki lebih banyak kemampuan di kepala mereka daripada milikku. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri jumlahnya sangat banyak. Apakah mungkin untuk membunuhnya? Apa hubungannya denganku? Tama Renza tersenyum dan berkata, Apakah itu ada hubungannya denganmu atau tidak? Aku benar-benar tidak dapat mengatakannya sekarang, tetapi tidak masalah. Karena kamu ada di tanganku, aku dapat menangkapmu terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan menyelidikinya. Zain Sucipto tanpa sadar menegur, Wah, karena kamu anak cahya, kamu harus memanggilku paman, aku juga yang lebih tua, beraninya kamu begitu lancang di depanku. Lancang, Tama Renza mendengus, apakah ini keangkuhan? Aku hanya mengatakan bahwa jika kamu tidak berlutut, Aki akan menghancurkan mulutmu. Kamu belum memenuhi janjimu. Zain Sucipto mundur selangkah karena terkejut dan berkata dengan gugup, kamu pikir kamu adalah putra keluarga Renza, kamu bisa melakukan apa saja padaku dengan santai? Sudahkah kamu berpikir, jika kamu memprovokasiku, apa yang akan terjadi padamu? Tama Renza mencibir dan berkata, aku tidak tahu apa yang akan menjadi akhirnya tapi biasanya aku suka memprovokasi lebih dulu. Begitu suara itu turun, tiba-tiba Tama Renza berdiri dari sofa. Sebelum Zain Sucipto pulih, Tama Renza langsung pergi. Dia bergegas ke arahnya, meraih kerahnya, meletakkan tangan lainnya tepat di wajahnya, dan menamparkan dengan keras. Dengan sekejap, seluruh wajah kiri Zain Zain tiba-tiba membengkak, dan lima sidik jari di wajahnya sudah berwarna merah cerah. Pada saat ini wajahnya sangat perih, dan Zain dengan histeris meraung, beraninya kamu, Tama Renza heran dan bertanya, berani-beraninya aku, kamu tidak tahu jawabannya? Jawabannya adalah satu lagi tamparan di wajah Zain Sucipto, dan dengan tamparan, Zain Sucipti langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Saat ini, Tama Renza tersenyum dan bertanya, apakah kamu tahu jawabannya sekarang? Jika kamu tidak tahu, aku bisa menjawabmu lagi. Sejak Zain Sucipto ditampar dua kali oleh Tama Renza, seluruh tubuhnya telah melemah. Rasa sakit yang parah membuat seluruh tubuhnya diambang kehancuran. Ketika dia tumbuh besar, dia hanya dipukuli oleh orang tua. Tetapi bahkan orang tua itu tidak pernah memukulinya dengan keras. Dia berteriak pada Tama Renza dengan marah, Apakah kamu tahu apa yang mampu dilakukan keluarga Sucipto? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dalam beberapa menit? Tama Renza melambaikan tangannya dan berkata dengan jijik, Zain Sucipto, simpan saja, kamu sudah jatuh ke tanganku, jangan berpura-pura menjadi agresif dan kejam di depanku. Dan jangan berpikir kamu bisa membanjiri aku dengan mengambil keluarga Sucipto, karena tujuanku tidak sesederhana menamparmu dua kali. Zain Sucipto bertanya dengan gugup, apa tujuanmu? Tama Renza tersenyum dan berkata, tujuanku adalah untuk menginjak-injak seluruh keluarga Sucipto mu di bawah kakiku, 
tidak hanya dengan telinga yang besar, tetapi juga mata yang besar. Wajah ayahmu, Chen Sucipto, aku akan menginjak-injak harga dirinya di bawah kakiku. Zain Sucipto belum pernah bertemu seseorang seperti Tamarenza yang berbicara begitu arogan dalam hidupnya. Namun, dia juga tahu bahwa dia sekarang adalah kura-kura di guci orang lain, dan dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jika dia benar-benar membuat marah pihak lain, dia mungkin akan mendapat lebih banyak masalah. Akibatnya, momentum seluruh orangnya seketika melemah, dan dia menjelaskan, Hei kamu itu keponakanku, kamu benar-benar salah paham tentang orang tuamu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku, dan tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Tama Renza berkata, itu tidak masalah. Kamu tidak memiliki keputusan akhir, tapi akulah yang memiliki keputusan akhir di sini, Zain bertanya dengan gugup, jadi, apa yang kamu inginkan dariku? Tama Renza tersenyum dan berkata, yang kuinginkan, aku baru saja mengatakan itu, aku akan menggambar wajahmu dulu, lalu wajah ayahmu, dan kemudian menginjak-injak seluruh keluargamu di bawah kakiku. Zain Sucipto sangat terkejut di dalam hatinya, dan tidak pernah membayangkan bahwa putra cahya Renza akan datang mencarinya dan membalaskan dendam ayahnya, karena aliansi anti Renza yang dia buat. Astaga, orang ini sangat menakutkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa adik laki-lakinya Surya telah menghilang di kota ini, jadi dia tanpa sadar bertanya, apakah adik laki-lakiku ada di tanganmu? Tama Renza mengangguk, kamu berbicara tentang Surya, babi gemuk yang sekarat itu? Hahaha, ya, dia memang ada di tanganku. Apakah kamu tahu bagaimana keadaannya sekarang? Atau kamu juga ingin seperti dia? Zain Sucipto bertanya dengan wajah pucat, apa yang kamu lakukan padanya? Tama Renza tersenyum dan berkata, oh, aku memasukkannya ke dalam kandang anjing. Ngomong-ngomong, aku merekam videonya. Dia tidak berpakaian dan hanya memakai celana dalam. Dia mengatakan dalam video beberapa hal buruk tentang keluargamu, kamu seharusnya melihat ini. Zain Sucipto langsung memikirkan dua video yang benar-benar menghancurkan reputasi keluarga Sucipto. Ada sebuah paragraf yang Surya Sucipto katakan di depan kamera. Zain Sucipto telah memeras otak untuk memikirkan seseorang di balik layar, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini adalah putra cahya. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan ludahnya, memandang Tama Renza dengan gugup, dan bertanya, Lalu apa rencanamu hari ini? Saat ini, yang paling dia takuti adalah dia, seperti saudaranya, dikurung di kandang anjing dalam kegelapan. Tama Renza tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi bukankah begitu? Aku gugup, terlalu sederhana dan kasar untuk menempatkan adikmu langsung di kandang anjing pada awalnya. Ini benar-benar kurang memiliki rasa artistik, jadi aku merancang seluruh rangkaian paket hadiah super untukmu kali ini. Ini jelas merupakan desain baru dan pengalaman baru. Jika kamu menikmati seluruh proses, dapat mengingatmu seumur hidup, dan akan bermanfaat untuk melindungimu dalam hidup ini, tidak sia-sia. Sebagai putra dari keluarga Sucipto, Zain Sucipto jelas telah melihat banyak adegan besar selama bertahun-tahun, tetapi seluruh orang berada dalam kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Tama Renza yang berusia 20-an. Dia tidak mengerti mengapa keturunan keluarga Renza di depannya begitu ganas sehingga dia menyerang keluarga Sucipto satu demi satu tanpa keraguan. Pada awalnya, bahkan ketika persaingan antara Sucipto dan Renza paling sengit, tidak ada yang berani memainkan taktik yang begitu sengit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.